ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സൂപ്പർ കിങ്സ് ബാച്ചിലുള്ള മക്കളൊക്കെ ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ എന്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഓണം എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്കൂളിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് എഴുതണം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ കുറേ ടെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നു നീറ്റിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നീറ്റ് സിലബസ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആകെപ്പാട് ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലാണ് മക്കൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലുള്ളതിലും അവിടെയും നിങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീറ്റ് ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയും എത്താത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവോ ഞാൻ ഈ ഇടുന്ന എഫേർട്ടൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാതായി പോവോ എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായൊരു ഡയലമയിലാണ് ഇപ്പം മക്കൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് മക്കളോട് മാത്രമല്ല പേരൻസിനോടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മക്കളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിയർ പേരൻസ് നമ്മളുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം അല്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി സേഫ് ആവുള്ളൂ നല്ലൊരു കോളേജിൽ കയറണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവർ ഈ ടെൻത്തിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലൈഫിൽ എന്ത് ഗെയിനാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കരുത് മാർക്ക് മേടിക്കരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് പഠിക്കണം മാർക്ക് മേടിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മാർക്ക് കൊണ്ട് അത് അവരുടെ ലൈഫിൽ അവരുടെ കരിയറിൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച് ആ എൻ്റെ മോന് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മോൾക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടി നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ആർ ചൈൽഡ് ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് മോൾഡിംഗ് ദർ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ലോകത്തിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ എടുത്താലും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ ജെ എൻ യു ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആമിറ്റി ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്തോളൂ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏതൊരു കോഴ്സിന് ഞാൻ നീറ്റ് ജെ ഇ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഏതൊരു കോഴ്സിന് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിലും എന്താണ് അവരുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഓരോ കോഴ്സിനും അവർ അതത് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട്സിൽ അവരുടെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആ സബ്ജക്ട്സിൽ അവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോഴ്സസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല ചിലർ ചില കോളേജസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നു ഹയ്യസ്റ്റ് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ചോദിക്കുന്നത് പോലും മാക്സിമം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതായത് പ്ലസ് ടുവിൽ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ കൂടുതൽ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഈ മാർക്ക് മുഴുവൻ ഈ കുട്ടക്കണക്കിനുള്ള മാർക്ക് കൊണ്ട് ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം mold their future isn't it time that we question our education system because nammal ivare ingane force eepichu kore theory um kore karyangal padipichu ivaru parikshikku idellam poi ezhudi okay nammale satisfy cheyan vendi nammalku happy avatte njan nalla mark medichu ende parents nu sandosham avullo ennu orthittu ivaru kashtapettu kore padikkum kore kaana panam medichu by heart cheythu kore ezhudi kore mark vaangikkum എന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് തിയറി ദി ആർ ലേണിംഗ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം പേർപ്പസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രം ദി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം സോ മൈ പോയിന്റ് ഇസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യുവർ ചൈൽഡ് ഇഫ് ഇഫ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഇഫ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സംതിങ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലീസ് പ്രിപ്പയർ ദം അക്കോർഡിംഗ്ലി അതായത് ഇവർക്കിപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പം ഓണം എക്സാം ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഞാൻ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഒക്കെ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരു
ഇവർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഈ പ്ലസ് ടുവിലെ ഫുൾ എ പ്ലസിനെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ഇവർ എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവർ ഈ എഴുതുന്ന ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇവരുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് സി ഐ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അമ്പത് മാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷയിലെ മാർക്ക് പത്ത് മാർക്കിലേക്കോ അഞ്ച് മാർക്കിലേക്കോ അഞ്ച് മാർക്കിലേക്കൊക്കെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ ഇവർ ഇരുപത് മാർക്കിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് അതിന്റെ മാർക്ക് അവസാനം അഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു പത്ത് മാർക്കിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റിന്റെ മാർക്കും ഇതുപോലെ അഞ്ചിലേക്കോ മൂന്നിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്തിന് ഇവർ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് എഴുതി വരച്ചു തീർക്കുന്ന റെക്കോർഡുകൾ റെക്കോർഡ് വർക്കുകളും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിലേക്കൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതാണ് അല്ലെ ഇവർക്ക് ഫൈനലി ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിയറിയുടെ മാർക്ക് ഇവരുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ പെർഫോമിന്റെ മാർക്ക് പെർഫോമൻസിന്റെ മാർക്കുകൾ ഇവിടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ അസൈൻമെന്റിന്റെ മാർക്കുകൾ അതുപോലെ ഉള്ള എല്ലാ മാർക്കുകളും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഇവരുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിലാണ് ഇവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാർക്കൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രേസ് മാർക്കും ടീച്ചേഴ്സും കൊടുക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഒരു മാർക്ക് അവർ എഴുതിയതിന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും മൂന്ന് മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സമയം കുട്ടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് so ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയുമെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയുമെങ്കിൽ അതിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ വേറെസ് നീറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് നീറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് അത് എഴുതിയത് ഇനി വരുന്ന വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആവുകയുള്ളൂ കോമ്പറ്റീഷനും കട്ട് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജും ഒക്കെ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും കൂടിക്കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരിൻ ദ ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അവർ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ടൂ ടൈമിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ പ്ലസ് ടുവിന് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം പ്ലസ് എനിക്ക് നീറ്റും ഫസ്റ്റ് അൻട്രപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം കാരണം അത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നീറ്റ് എക്സാം അവർ നല്ലൊരു സ്കോറോട് കൂടി പാസ് ചെയ്താൽ അത് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ്വൽ പേപ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേപ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേപ്പറുകൾ എഴുതി മാർക്ക് മേടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടണം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സമയം അവർ അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിയർ പാരൻസ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ച് ദം ലൈക്ക് ദിസ് ടെൽ ദം ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മാർക്ക് മേടിക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ യുവർ മാർക്സ് ഇസ് ആഡിങ് സംതിങ് ടു യുവർ ഫ്യൂച്ചർ നീറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ അവർ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്കോർ അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം നീറ്റ് എക്സാമിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അതില്ലാണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഓൾറെഡി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എക്സാം പേപ്പറൊക്കെ മോഡറേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവർ പഠിക്കുന്ന അതേ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിവിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളവരെ നല്ല പോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവരാകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഇവർ നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു സ്കോർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ ഒന്നിൽ അല്ലെ
സോ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാം മൈ ഡിയർ പാരൻസ് ലെറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ദം ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം ആൻഡ് നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറേ കൊട്ടക്കണക്കിന് മാർക്ക് മേടിക്കണം അതല്ല അതല്ലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ആഡ് സംതിങ് ടു യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയണം എന്ന് തോന്നി ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മെസ്സേജ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സെൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്